ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு கீதாஸ் கிச்சன் இன்னைக்கு நம்ம சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஒரு டெலிஷியஸான ஆப்பிள் கேசரி டெசர்ட் ஒன்று பார்க்க போகிறோம் இதை எவ்வளோ சிம்பிளாகவும் ஈஸியாகவும் பண்ணலான்ட்டு பார்க்கலாம் வாங்க அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் புதுசுனா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ தட் நான் அடுத்த டைம் வீடியோ போடும்போது உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் தேங்க்யூ இப்போ இந்த சுவையான ஆப்பிள் கேசரி பண்ணுறதுக்கு என்னெல்லாம் தேவையான பொருள்னு பார்க்கலாம் வாங்க நீங்கள் இதை கம்ப்ளீட்டாக ரவையில் பண்ணலாம் இல்லைனா சேமியாவில் கூட பண்ணலாம் ரெண்டுத்தையும் கலந்து பண்ணாலும் நல்ல டேஸ்டாக தான் இருக்கும் இப்போ இதுக்கு என்னெல்லாம் தேவையான பொருள்னு பார்க்கலாம் வாங்க நான் இங்கே ஒரு பாதி ஆப்பிளில் சின்ன சின்ன துண்டாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு அரை கப் ரவை வச்சிருக்கேன் ஒரு ஒரு கப் சேமியா வச்சிருக்கேன் இது நீங்க பாயசத்துக்கு யூஸ் பண்ற சேமியா தேவைக்கேற்ப சக்கரை ஒரு அரை கப் சக்கரை வச்சிருக்கேன் ஒரு ரெண்டு செரி ரெண்டு முந்திரி ரெண்டு பாதாம் ஒரு ரெண்டு ஏலக்காய் இப்போ இங்கே ஸ்டவ்வை பற்ற வச்சு நான் இங்கே ஒரு நான்ஸ்டிக் பாத்திரம் ஒன்று வச்சுக்கிறேன் நீங்க எந்த பாத்திரத்துல வேணா செய்யலாம் இதில் இப்போ எல்லாத்தையும் வறுத்து எடுத்துக்க போகிறோம் நம்ம இதில் ஒரு அரை ஸ்பூன் நெய் விட்டுட்டு ரோஸ்டட் சேமியா ரோஸ்டட் ரவாயாக இருந்தால் கூட நீங்கள் ஒரு வாட்டி நெய்யில் ரோஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க அப்போ இன்னும் நல்ல பொல பொலனு உதிரியாக வரும் டேஸ்ட்டும் நல்லாயிருக்கும் ஸோ இந்த ஒரு கப் சேமியாவை நான் இதில் வறுத்துக்கிறேன் கொஞ்சம் மிதமான சூடில் வறுத்துக்கோங்க ரெண்டுலேருந்து மூணு கப் வரைக்கும் நம்மளுக்கு கேசரி கிடைக்கும் ஸோ நீங்கள் உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அந்த குவான்டிட்டி அளவுக்கு ஏற்ற மாதிரி செஞ்சுக்கோங்க இது இப்போ மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு நல்லா ரோஸ் பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சமாக கலர் சேஞ்ச் ஆனதுமே எடுத்து நம்ம அந்த பவல்லே கொட்டிக்கலாம் அடுத்து இந்த ரவையை வறுத்துக்கிறோம் வழக்கமான கேசரிக்கு இது கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும் டேஸ்ட்டும் நல்லாயிருக்கும் ஆப்பிள்லாம் செய்கிறதுனால ஆப்பிளோட ஃப்ளேவர்லாம் இறங்கி ஸோ இப்போ இந்த ரவையும் கொஞ்சம் மீடியம் ஃப்ளேவே வறுத்து எடுத்துக்கலாம் இப்போ அதையும் அந்த பவல்லையும் மாற்றி வச்சுக்கோங்க இப்போ நட்ஸ் எல்லாம் வறுத்து எடுத்துக்கலாம் ஒரு ஒரு ஸ்பூன் நெய் விட்டுட்டு நம்ம முந்திரி பாதாம் பிஸ்தா வேணும்னாலும் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வர வரைக்கும் வறுத்துக்கோங்க அதில் ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஆறு திராட்சை உலர் திராட்சை போட்டுக்கோங்க அதையும் வறுத்து எடுத்துக்கோங்க இப்போ எல்லாத்தையும் எடுத்து வறுத்து ரெடி பண்ணி வச்சுக்கிட்டோம் இப்போ அதே பேனில் நம்ம ஒரு கப் சேமியா அரை கப் ரவா போடுறதுனால நம்ம ஒரு ரெண்டு கப் ரெண்டு கப் தண்ணியை கொதிக்க வச்சுட்டு இப்போ நம்ம ஆப்பிளை வந்து கேரமலைஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இங்கே ஒரு மூணுலேருந்து நாலு ஸ்பூன் தண்ணி விட்டுட்டு ஒரு மூணுலேருந்து நாலு ஸ்பூன் சக்கரை போட்டுக்கோங்க நான் இங்கே மூணு ஸ்பூன் சக்கரை போட்டுக்கிறேன் சக்கரை நல்லா தண்ணியோட கலந்து மெல்ட் ஆகணும் ரெண்டு கப் தண்ணி நல்லா கொதிச்சிருச்சு இதுல நாம வறுத்து வச்சிருந்த ஒரு கப் சேமியாவை இதுல ஆட் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ இங்க ஆப்பிள் கேரம்லைஸ் பண்றதுக்கு நம்ம சக்கரையும் தண்ணியும் கலந்து வச்சிருக்கோம் அது நல்லா கொதிக்குது நல்லா கொதிச்சு கொஞ்சமா பாகு பதத்துக்கு வந்ததும் நம்ம அதுல கட் பண்ணி வச்சிருக்கிற ஆப்பிள் போட்டுக்கலாம் போட்டுட்டு சிம்லேயே வச்சுருங்க சிம்லேயே வச்சு நல்லா திக்காக விட்டுருங்க இதில் கொஞ்சோண்டு ஃபுட் கலர் போட்டுக்கோங்க இப்போ இங்கே சேமியா நல்லா வெந்துருச்சு இதில் நம்ம வறுத்து வச்சுருக்கிற ரவையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம்
ஃபஸ்ட்டே ரவையை போட்டிங்கன்னா சேமியா வேகாது அதனால் நல்லா சேமியா வெந்ததும் ரவையை போட்டுக்கோங்க ரவை அதோட சூட்லேயே நல்லா வெந்துடும் இப்போ இதில் நான் அரை கப் சக்கரை ஆட் பண்ணிடுறேன் எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இதை நீங்கள் சிம்லேயே வச்சு பண்ணுங்க கொஞ்சமாக எல்லோ கலர் ஃபுட் கலர் போட்டுக்கிறேன் நீங்கள் எந்த கலர் வேணால் ஆட் பண்ணிக்கலாம் எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து மூடி போட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் விட்டுருங்க இப்போ இங்கே அந்த சக்கரை பாக்கில் ஆப்பிளை போட்டு சிம்லே வச்சு வேக விட்டுருந்தோம் அது நல்லா இப்போ கேரமலைஸ் ஆகிடுச்சு நல்லா இனிப்பாக ஆப்பிள் நல்லா குழஞ்சி வரும் நீங்கள் இந்த ஸ்டெப்பை வேண்டாம்னா ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு அப்படியே கூட ஆப்பிளில் போடலாம் அது ரொம்ப ராவாக தெரியும் ஸோ இந்த மாதிரி சக்கரை பாக்கில் வேக வச்சு போட்டிங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் ரிச்சாக இருக்கும் டேஸ்ட்டும் நல்லாயிருக்கும் உங்களுக்கு இப்போ இதில் நாம் இங்கே ரவையும் சேமியா சக்கரை மூணும் போட்டு வெந்திருக்கு கேசரியில் ஏலக்காய் பொடி கொஞ்சமாக போட்டுட்டு நெய் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கிறோம் உங்களுக்கு தேவைக்கேற்ப நீங்கள் நெய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க ரொம்ப தண்ணி நிறையா வைக்காம இருந்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நல்லா போல போலன்னு உதிரியா சூப்பராக கிடைக்கும் இல்லைனா ரொம்ப குழஞ்சிரும் ஆப்பிள் நல்லா கேரமலைஸ் ஆயிடுச்சு இதை நம்ம அந்த கேசரியில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் ராவாக ஆப்பிள் அப்படியே போடுறதுக்கும் இப்படி போடுறதுக்கும் டேஸ்ட் நல்ல டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் உங்களுக்கு இது மாதிரி நீங்கள் எந்த ஃப்ரூட் வேணால் சிட்ரஸ் இல்லாத எந்த ஃப்ரூட்ஸ் வேணால் இந்த மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆப்பிள் பைன் ஆப்பிள் எது வேணால் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டு இப்போ எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க வெட்டி வச்சிருந்த ரெண்டு செடியும் எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா கலந்துக்கோங்க சொல்லுங்க